ओके तो दिए सब लोगों ने प्रेजेंट ही मांग ओके तो हम क्या सीख रहे थे लास्ट टाइम हमने लेसन स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग टाइम ओके अंडरस्टैंडिंग टाइम हा लेसन अपन चालू के मध्य अपन का टाइम चे कि पार्ट है थ्री पार्ट ओके जो का हो तो है पास्ट भूत का जो चालू है टाइम वे चालू है प्रेजेंट वर्तमान काल जी का गोष्टी ज्यादा गोष्टी पुढ़ हो भविष्य काल ओके फ्यूचर टेन्स फ्यूचर स्टोरी सहल हो टूडेज न्यूज पेपर बिकम्स ओल्ड टुमोरो ब आज अपन पेपर जर बगित वर्तमानपत्र हा दुसर दिवसी जुना हो तो कि नहीं काल आज का नहीं दुसर दिवसी तो जुना हो तो बट इफ वी कैनॉट रिमेम्बर अ पर्टिक्युलर फैक्ट वी सर्च थ्रू ओल्ड न्यूज पेपर टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन वी नीड बन काल वर्तमानपत्र काल न्यूज पेपर मधली सॉरी आपल्याला एखादी बातमी पाहिजे असेल किंवा एखादी माहिती पाहिजे असेल तर ती आपण कालचा न्यूज पेपर काढून मिळवू शकतो की नाही येस ऑर नो सांगा बघा आज तुमच्याकडे पेपर आला ओके येस येस वी कॅन गेट येस वी कॅन गेट ब दिस मीन्स दॅट टुडे न्यूज पेपर विल Tomorrow become an important means of getting to know history. Manjit, atsa je vartaman patra hai, atsa je newspaper hai. Te udya itihas sangnara mahatva sa sadan manna ra hai. So ki na hi gharun gele li gushta hi kaal aste. Rabar bhut ka asto. Mag apan kaal cha newspaper madun gharun gele li gushta vatsu shakto ki na hi. Aplela mi ho shakte ti gushta. हाउ डू वी मेजर टाइम मग अपन काल कसा मोजतो को साधन वो इत बुम्हारा का पिक्चर्स दिल्ली है टू अंडरस्टैंड टाइम वी डिवाइड इट इन टू से अवर्स डे एंड नाइट हो कि नहीं तुम्हार घड़ा मध्य घड़ा मध्य तुम्हें जेव पहाता वे तेव्हा काय सांगता एवढे अकरा वाजले अकरा वाजून पंधरा मिनिट झाली आहेत असं सांगता की नाही म्हणजे आपल्या सोयीसाठी आपण काय केलं आहे सेकंड मिनिट तास आणि दिवस रात्र आता दिवस आहे नंतर रात्र होणार आहे असं आपण म्हणतो ना मग आपल्या सोयीसाठी आपल्या समजण्यासाठी आपण वेळेचे सेकंड मिनिट आवर्स ओके म्हणजे सेकंड सेकंद मिनिट तास किंवा डे अँड नाईट म्हणजे दिवस आणि रात्र तर फोर्थ नाईट फोर्थ नाईट म्हणजे पंधरवडा म्हणजे पंधरा दिवस ओके पंधरा दिवस त्याला फोर्थ नाईट म्हणायचं मंथ महिना इयर वर्ष ओके अशा प्रकारे आपण आपला वेळ किंवा काळ मोजत असतो इन दिस वे टाइम कॅन बी मेजर अशा प्रकारे आपण आपली वेळ काळ मोजू शकतो वॉटर क्लॉक वॉटर क्लॉक क्लॉक्स अँड कॅलेंडर आर इन्स्ट्रुमेंट ऑफ मेजरिंग टाइम बघा इथे तुम्हाला हे दिसतंय एक वॉटर क्लॉक आहे बघा पाणी आहे त्या पात्रामध्ये त्याला घटिका पात्र म्हणतात मराठीत आणि अन अवर ग्लास असं मोस्टली ऑफिसेस मध्ये हे फर्स्ट जे वॉटर क्लॉक आहे तो आपल्याला सहसा बघायला मिळत नाही पण हे सेकंड पिक्चर आहे सेकंड पिक्चर आहे बघा अँड अवर ग्लास वाळूच घडायल हे आपल्याला बघायला मिळतं कोणी पाहिलंय का सांगा मला कोणी पाहिलंय का अवर ग्लास येस अँड कॅलेंडर कॅलेंडर तर आपल्या सगळ्यांकडेच असतो हो की नाही कॅलेंडर असतो की नाही सगळ्यांकडे येस ओके बघा 
in the 14th century the hourglass came into use in europe mag jo hourglass ahe walu cha ghadal ahe tyacha vapar kadi suru jala 14th shatka madhe europe madhe okay it considered it consisted of two connected glass vessels fitted in a wooden frame mag tachi rachna kashi aste mate eka lakdi chaukati एकमेकांना जोडलेली अशी काचेची दोन भांडी असतात बघा इथे दिसते तुम्हाला अवर ग्लास येस आणि त्याच्या आतमध्ये काय असतं कोण सांगणार मला अवर ग्लासच्या येस वाळू असते आन्सर येत असेल तर हॅन्ड रेज करा किंवा चॅट बॉक्स मध्ये लिहा डायरेक्टली माईक चालू करायचा नाही ओके सी मग त्यामध्ये काय भरलेली असते वाळू ड्राय फाईन सँड वॉज पोर्ड इन टू वन ऑफ द वेसल एका भांड्यामध्ये काय असत वाळू घातलेली असते एकदम बारीक आणि कोरडी अशी वाळू घातलेली असते द कनेक्टिंग होल बिटवीन द वेसल अलाव द सँड इन द टॉप वेसल टू फॉल इन टू द लोअर वेसल मग जी बाजू तुम्ही वरती ठेवता त्याच्यातून खालच्या त्या काचेच्या भांड्याला एक छोट छिद्र असत छोट होल असत आणि त्या छिद्रातून काय होत हळूहळू हळूहळू वाळू अशी बाहेर पडते खाली पडते दुसऱ्या भांड्यामध्ये द अवर ग्लास वॉज कन्स्ट्रक्टेड इन सच अ वे दॅट इट टूक वन अवर फॉर ऑल द सँड टू फॉल फ्रॉम वन वेसल इन टू दी अदर मग त्या अवर ग्लासची वाळूच्या घड्याळाची रचना अशा प्रकारे असते कि वरच्या भांड्यातील वाळू पूर्ण वाळू खालच्या भांड्यात पडण्यासाठी पूर्ण एक तास लागतो ओके द क्लॉक वॉज टर्न ओव्हर ऍज सून ऍज ऑल द सँड हॅड फॉलन इन टू दी लोअर वेसल मग आता एका बाजूने पूर्ण वाळू जर खालच्या भांड्यात पडले तर लगेच काय करायचं ते घड्या उलट काढून ठेवायचं ओके आणि मग परत पुढचा तास मजू शकतो आपण दिस इज हाव अ पिरियड ऑफ वन अवर वॉज मेजर मग अशाच प्रकारे एक तासाचा कालखंड तेव्हा मोजला जायचा दिस क्लॉक्स वेअर युज इन इंडिया टू भारतामध्येही ही घड्याळ वापरात होती ओके समजलं अवर ग्लास बद्दल वाळूच्या घड्याळाबद्दल समजलं सांगा येस एव्हरी वन अंडरस्टूड ओके इथे बघा छान ऍक्टिव्हिटी आहे इंटरेस्टिंग काय सांगितलं इथे स्टिक फोटोग्राफ फोटोग्राफ ऑफ युअर सेल्फ फ्रॉम दी पास्ट अँड प्रेझेंट इन दिल्स बिलो इफ द फ्रेम ऑफ द फ्युचर ड्रॉ पिक्चर ऑफ वॉट वी वॉट यू विल लुक लाईक इन ट्वेंटी इयर्स बघा पास्ट मध्ये तुम्ही कसं होतात मग आता प्रेझेंट मध्ये तुम्ही कसे आहात आणि फ्युचर मध्ये काय करायचंय चित्र काढायचंय ड्रॉइंग काढायचं आहे तुम्ही कधी कसे दिसाल त्याचे ओके फोर्थ स्टँडर्ड स्टुडंट एवढा लेट का जॉईन होत आहे तुम्ही गार्गी स्पर्श काय प्रॉब्लेम आहे ओके टीचर आमच्याकडे नेट नाहीये ओके चला वाय डू वी मेक पार्टीश ऑफ टाइम इन डिफरंट वेज मग आपण हे काळाचे असे भाग का केले वेगवेगळे पास्ट प्रेझेंट फ्युचर असे का केले बघा फॉर कन्व्हिनियन्स ऑफ एव्हरी डे वर्क टाइम इज डिवायडेड इन डिफरंट वेज सी आपल्या व्यवहाराच्या सोयीसाठी आपण आपल्या वेळेचे किंवा काळाचे वेगवेगळे भाग पाडले आहेत बघा एक्झाम्पल काय आहेत बायल युझिंग वर्ड्स लाईक नाव a while ago in a while or today yesterday and tomorrow we are unknowingly measuring time in our minds baka mag atta apan udharana ahet baka now now manje atta a while ago manje thoda vela purvi in a while manje thoda vela nantar kiva aaj today aaj yesterday kal tomorrow उद्या मग या शब्दांचा आपण जेव्हा उपयोग करतो तेव्हा त्या शब्दांचा उपयोग करत असताना आपण काय करत असतो आपल्या मनातल्या मनात 
काळ वेळ मोजत असत ओके आता जॉईन झालेल्या स्टुडंट्सनी प्रेझेंटी मार्क करायची आहे ओके सी सो वॉट वी लर्न आपण काय शिकलो या लेसन मधून फॉर कन्व्हिनियन्स ऑफ डे टू डे वर्क टाइम इज स्प्लिट इन टू पार्ट आपल्या व्यवहाराच्या सोयीसाठी आपल्या रोजच्या कामासाठी कारभारासाठी आपण काय केलंय काळाचे भाग पाडले आहेत वेन वी यूज वर्ड्स लाईक राईट नाव इन अ वाईट और लेटर वी अनवेली मेजर टाइम इन अवर माइंड मग जेव्हा आपण आता थोड्या वेळापूर्वी नंतर असे शब्द वापरतो तेव्हा आपण आपल्या मनामध्ये वेळ मोजत असतो टाइम इज मेजर बाय युझिंग इन्स्ट्रुमेंट सच एस क्लॉक कॅलेंडर अँड स्कूल टाइम टेबल मग आपण वेळ किंवा काळ समजण्यासाठी काय करतो घड्या दिनदर्शिका शाळेचं वेळापत्रक या वेगवेगळ्या साधनांचा वापर करत असतो टाइम इज डिवायडेड इन टू पार्ट सच एस सेकंड मिनिट अवर बघा वेळेचं विभाजन वेगवेगळ्या पद्धतीने करता येतं जसं की सेकंड मिनिट तास डे अँड नाईट दिवस आणि रात्र और वीक किंवा आठवडा फोर्थ नाईट मंथ अँड इयर किंवा पंधरवडा महिना आणि वर्ष वी गेट अँड अंडरस्टँडिंग ऑफ टाइम थ्रू हिस्टॉरिकल बिल्डिंग्स और ओल्ड ऑब्जेक्ट्स लाईक कॉईन स्टॅच्यूज और शार्ड्स ऑफ पॉटरी फाउंड इन अँड एरिया दे हेल्प अस टू अंडरस्टँड द हिस्ट्री ऑफ दॅट प्लेस मग जुन्या वस्तू किंवा इमारती नाणी मूर्ती खापड्याचे तुकडे किंवा आपल्या परिसरात असणारी एखादी ऐतिहासिक वास्तू यामुळे आपल्याला काय समजतं त्यावेळेचा काळ समजतो आणि आपल्या गावाचा किंवा आपल्या परिसराचा इतिहास समजण्यासाठी सुद्धा मदत होते ओके अंडरस्टूड द होल लेसन लेसन समजला का सांगा मला थर्ड स्टँडर्ड थर्ड स्टँडर्ड ओके चला आता काही प्रश्न आहेत ए एन बी टू क्वेश्चन ओनली टू क्वेश्चन आर देअर लेट स्टार्ट आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेन्स ओके एका वाक्यात उत्तर द्यायचं आहे ज्याला उत्तर येतं त्याने हँड रेज करा फोर्थ स्टँडर्डवाले सुद्धा आन्सर देऊ शकतात हँड रेज करा किंवा चॅटबॉक्स मध्ये तुमचं नाव लिहा ओके लेट स्टार्ट विच इन्स्ट्रुमेंट्स आर युज फॉर मेजरिंग टाइम विच इन्स्ट्रुमेंट आर युज फॉर मेजरिंग टाइम काळ मोजण्यासाठी कोणती साधने वापरली आहेत इन्स्ट्रुमेंट सांगायचे आहे हा स्वराज येस स्वराज रेतीचा घड्या घटिका पात्र अजून घड्याळ ओके सार्थक तू सांग सावलीवरून मी साधन विचारले फक्त इन्स्ट्रुमेंट येस सार्थक वॉटर क्लॉक येस अँड अवर ग्लास येस सी जेव्हा इन्स्ट्रुमेंट विचारले जातील तेव्हा तुम्हाला हेच तीन सांगायचे आहेत ओके इन्स्ट्रुमेंट विचारल्यावर हे तीन सांगायचे आहेत नेक्स्ट हाऊ डू बी डिवाइड टाइम इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड इट काळ समजण्यासाठी आपण त्याचे विभाजन कसे करतो कोण सांगणार ओके गार्गी सेकंद आठवडा मिनिट तास वर्ष येस अजून कोण सांगणार इन इंग्लिश ओके सार्थक आता स्क्रीन वर जी फर्स्ट लाईन दिसते ते वाचायला सुरुवात कर येस टाइम टाइम इज डिवायडेड आय एन टी इन टू पाच एस यू 
सच 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 एच एस सी सी सेकंड एम मी सेकंड मिनिट एच यू एन अवर डेट एंड नाइट और विल एफ ओ आर टी आई एन जी फोर्टीन फोर्टनाइट फोर नाइन मंथ एंड इयर ओके समझ ला आता आंसर हाउ वी हाउ वी डू सॉरी हाउ डू वी डिवाइड टाइम ओके यस दिस इज युअर आंसर ओके मराठी मीडियम तुम्हारा समझला का काय करतो आपण सेकंड मिनिट तास दिवस रात्र आठवडा पंधरवडा महिना अशा प्रकारे काळाचं विभाजन करतो कुशल माईक बंद कर नेक्स्ट आता मॅच द फॉलोइंग जोड्या लावायच्या आहेत ओके व्हॉट हॅज गॉन झालेला आहे ऑलरेडी हा जो घडून गेला आहे तो काय असणार सांगा प्रेझेंट वर्तमान काळ पास्ट भूतकाळ टाइम काळ फ्युचर भविष्य काळ यस सार्थक पास्ट पास्ट व्हॉट इज गोइंग ऑन व्हॉट इज गोइंग ऑन जो चालू आहे तो वेदांत टाइम नो टाइम प्रेझेंट प्रेझेंट यस व्हॉट इज एट टू कम स्वराज What is it to come? जो येणार आहे तो भविष्य काळ येस कुशल भविष्य काळाला काय म्हणायचं इंग्लिश मध्ये फ्युचर फ्युचर ओके माईक ऑफ कर आणि माईक चालू करायचा नाही मध्येच आणि फक्त आन्सर येत असेल तरच हँड रेज करायचा आहे अदरवाइज डू नॉट रेज युअर हँड ओके थर्ड स्टँडर्ड तुम्हाला समजलाय का लेसन तुमचा लेसन पूर्ण संपलेला आहे आणि या क्वेश्चनचे आन्सर सुद्धा आपण आज घेतलेले आहेत समजलाय का तुम्हाला ओके येस आता फोर्थ स्टँडर्ड लक्ष द्या आणि थर्ड स्टँडर्ड वाल्यांनी पण शांतपणे आता लक्ष द्यायचं आहे तुमचे जे क्वेश्चन आन्सर आहेत ते तुम्ही होमवर्कला करणार आहात ओके let's start with lesson of fourth standard see what we have learned in the last lecture apan last lecture madhe tumcha paachva dhada water for every household ha chalu kelela hota okay tya madhe apan pani kasha kasha madhe sathavto apan kon konta goshti sathi pani vaparto ani aplya pani sathavnacha paddhati kasha ahet konta container madhe pani sathavto हे शिकलो होतो ओके नंतर आपण काय पाहिलेलं केअर ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर जे पाणी तुम्ही पिता त्याची काळजी कशा प्रकारे घ्यायची आहे हाऊ टू टेक केअर ऑफ दॅट सो टू मेंटेन अ गुड हायजीन व्हॉट वी हॅव टू डू मे म वी मस्ट हॅव सेफ ड्रिंकिंग वॉटर ओके अँड इफ वी कन्झ्युम कंटॅमिनेटेड वॉटर इट कॅन कॉज अ डिझीज टू अस दॅट इज वाय अ स्पेशल केअर ऑफ द वॉटर वी स्टोअर फॉर ड्रिंकिंग अँड कुकिंग शुड बी आपण वी कीप अवर ड्रिंकिंग वॉटर कंटेनर कवर ज्या पाण्या ज्यामध्ये ज्या भांड्यामध्ये आपण आपलं पिण्याचं पाणी ठेवलं आहे त्याला कवर करून ठेवायचं आहे झाकून ठेवायचं आहे दिस प्रिव्हेंट डस्ट अँड अदर रबिश फ्रॉम एंटरिंग द वॉटर असं का करायचं आहे कारण यामुळे काय होतं जे काही धुळीचे कण आहेत किंवा बाकीचा जो काही कचरा आहे तो त्यामध्ये पडत नाही If we dip our hands in the water to take it out, the dirt on our hands can enter the water. So we use a dipper to take the water and we replace the lid at once. Mark, if we put our hands in the water, we will not be able to take our hands in the water. We will not be able to take our hands in the water. We will not be able to take our hands in the water. And we will not be able to take our hands in the water. We will not be able to take our hands in the water. But the best method of taking water is to have a tap on the container. But the best method of taking water is to have a tap on the container. If you have a tap on the container, you can get the water from the water. 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 And you can get the water from the water. 
when the water in the container is finished we wash the water container well before refilling it if we take such care drinking water remains clean baka ani apan jeva pudcha pani aplyala bharaycha ahe tya bhandya madla pani sapla ki apan punna pani bharnar barobar pan te bharne adhi kay karaycha ahe bhande ekdam swachh dhuvun ghyaycha ahe ani apan ashi kaalji ghetli tar aplyala satat swachh pani milat rahil वॉटर डज नॉट बिकम स्टेल शिकल हो तो मैं तुम्हारा संगित कि आदल दिवसी घर भर पानी का दुसर दिवसी दुसर पानी भरत शुभ है पी सम एकदम चुकी ची है पानी ओतन देने का चांगल पानी वाया घल पानी खराब जापर आप पीना व्यतिरिक्त इतर दुसर काम करू शको ओके येस मै वॉइस इज ब्रेकिंग फॉर एवरी वन सगळ्यांना माझा आवाज कट होऊन येतोय का यस टीचर ओके वेट ओके बट द मेनी ऑफ द स्टुडंट्स आर सेइंग नो क्लियर येतोय आवाज माझा यस टीचर टीचर ओके ओके गार्गी सो प्लीज चेक विथ युअर नेटवर्क बिकॉज माय वॉइस इज ब्रेकिंग फॉर यू ओनली सो प्लीज चेक युअर नेटवर्क ओके यू कॅन लिव अँड जॉईन अगेन नेक्स्ट व्हाय हॅव पीपल बिगन टू यूज प्लास्टिक और स्टील कंटेनर फॉर स्टोरिंग वॉटर आता मला सांगा प्लास्टिक आणि स्टीलची भांडी का वापरत असतील लोक आता पाणी भरून ठेवण्यासाठी काही आयडिया आहे का तुम्हाला सांगा पहिले तर पितळेच्या भांड्यांमध्ये पाणी ठेवलं जायचं पितळेच्या आणि तांब्यांच्या किंवा माठामध्ये मातीच्या माठामध्ये पाणी ठेवलं जायचं पण आता लोक काय करतात स्टीलच्या किंवा प्लास्टिकच्या भांड्यामध्ये पाणी साठवून ठेवतात असं का असेल बरं सांगू शकता का तुम्ही नो ओके सी बघ मातीची भांडी फुटण्याची भीती असते तेच प्लास्टिकचं भांड फुटू शकत का नाही तेच मडक फुटण्याची भीती असते प्लास्टिकचं भांडे फुटू शकत नाही आणि तुम्हाला माहिती आहे तुमच्या घरात जर पित्त आणि तांब्याची भांडी असतील तर ती सतत स्वच्छ करावी लागतात त्यांच्यावर काळे डाग पडून ते खराब दिसतात तेच आपण स्टीलचं भांड लगेच घासून स्वच्छ करू शकतो त्याला जास्त मेहनत लागत नाही म्हणून आता लोक काय करतात प्लास्टिक किंवा स्टीलचं कंटेनर वापरतात पाणी साठवण्यासाठी ओके बघा इथे तुम्हाला एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे सी डू दिस अंडर अडल्ट सुपरविजन हा प्रयोग करताना तुमच्या मोठ्यांची मदत घ्यायची आहे पॅरेंट्स और एनिमन ओके सी टेक अ प्लास्टिक बॉटल कट ऑफ इट्स अपन नॅरो पोर्शन मेक फोर स्मॉल होल्स ऑन द फोर साइड ऑफ द बॉटल नियर इट्स बेस प्लास्टिकची एक बाटली घ्यायची आहे आणि तिचा वरचा जो भाग आहे तो कापून टाकायचा आहे असा खालचा हा भाग ठेवायचा आहे फक्त ओके आणि त्यावर काय करायचं आहे बाटलीच्या चारही बाजूंना तळापासून त्याच्या बेस पासून थोड्यावर चार होल पाडायचे आहे कट स्पेंड बॉल पेन रिफिल इंटू फोर पीसेस फिक्स वन पीस इंटू इच ऑफ दी फोर होल्स टाईटली नंतर तुमच्या पेनाचे रिकामी रिफिल असते ना रिकामी घ्यायची भरलेली घ्यायची नाही त्यामुळे शाळे सगळी बाहेर येणार रिकामी जर रिफिल घेतली तर त्याचं काय करायचं आहे चार तुकडे कापायचे आणि हे चार तुकडे कापून काय करायचे जे तुम्ही होल पाडलेले ना त्यामध्ये एकदम टाईट बसवून घ्यायचे आहेत आता काय करायचं आहे फिल द बॉटल विथ वॉटर आता बाटलीत पाणी भरायचं आहे आपल्याला काय दिसेल वॉट डू यू सी वॉटर फ्लोज फ्रॉम ऑल दी फोर ट्यूब्स सगळ्या नळ्यांमधून पाणी वाहू लागणार येणार की नाही पाणी असं येस और नो येईल ना असं सगळ्या नळ्यांमधन पाणी येल मी येस और नो आपण बोल पाडले बाटलीला बोलल्यावर तर सगळ्या नळ्यांमधन पाणी येणार वॉटर बी टेलर आपल्याला यावरून काय समजत युझिंग पाईप वी कॅन डिस्ट्रीब्युट वॉटर स्टोर्ड इन वन प्लेस टू सेव्हरल डिफरंट प्लेसेस ऍट द सेम टाइम बघा यावरून आपल्याला काय कळत की एका ठिकाणी साठवलेले पाणी नळाचा वापर करून आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी वाटू शकतो हो की नाही तुम्हाला मोठ्या टाकीतनच पाणी येतं की नाही आपल्या घराला किती नळ असतात 
आपल्या घरामध्ये फक्त बाथरूम मध्येच नळ असतो का नाही आपल्या बेसिन मध्ये नळ आपल्या बाथरूम मध्ये नळ आपल्या दोन्ही बाथरूम मध्ये नळ सगळीकडे नळ असतात की नाही मग त्या सगळ्या नळांना आपण एकाच टाकीतून पाणी पुरवत असतो ओके येस बघा लार्ज सिमेंट मग आपण ते कशातना पुरवत असतो टाकीतना वगैरे पुरवतो लार्ज सिमेंट ऑन प्लास्टिक टँक्स आर इन्स्टॉल्ड ऑन द रूप ऑफ बिग बिल्डिंग्स मोठ्या कधी कधी काय होत घरांच्या किंवा मोठ्या इमारतींच्या छतावर सिमेंटच्या किंवा प्लास्टिकच्या एकदम मोठ्या टाक्या बसवलेल्या असतात पाहिल्यात का तुम्ही कधी तुमच्या घरावर पण असेल बसवलेली पाहिले का तुम्ही अशी टाकी ब्लॅक कलर किंवा व्हाईट कलरची असते येस ओके वॉटर फ्रॉम दिस टँक्स कॅन बी पाईप टू द किचन बाथरूम टॉयलेट इन दिस बिल्डिंग मग या नळांच्या मदतीने काय होत या टाकीतील पाणी त्या बिल्डिंग मधल्या बाथरूम मध्ये नाणी घरात किंवा स्वयंपाक घरात सगळीकडे पोचवता येत वेन टॅप्स आर फिटेड ऑन दी पाईप वॉटर कॅन बी टेकन ऑर शट ऑफ अकॉर्डिंग टू दी नीड मग आपण जेव्हा या पाईपला नळ बसव तोटी बसवतो आपले पाईप असतो त्यालाच आपला टॅप जोडलेला असतो की नाही आपला नळ मग आपण तो बसवला तर आपल्याला पाणी जेव्हा पाहिजे तेव्हा चालू करता येतं आणि जेव्हा नको तेव्हा बंद करता येतं आपला नळ चालूच राहतो का नेहमी सांगा मला येस और नो आपले जे सगळे टॅप आहेत ते नेहमी चालूच राहतात का नो ओके नो अँड वी कॅन वी कॅन क्लोज इट वेन वी फिनिश अवर वर्क आपलं पाण्याचं काम झाल्यावर आपण ते बंद करून ठेवू शकतो This is how water from just one tank can be obtained at several places in a building at the same time. Manjus ka hota asha paddhati ne apan kaya karu shakto ekada imarati madhe ekka chvelela eka staki tun khub veg vegya thikani paani sodu shakto kya bhaute ke loka na eka chveli paani miyo shakto. Baga ite tumhara jiste hai baga chata chhe taki. ही आहे बघा वरती वॉटर सप्लाय ना हाऊस आपल्या हाऊस मध्ये घरामध्ये कशा प्रकारे वॉटर सप्लाय होत बघा छतावर टाकी आहे त्याच्यात पाणी आहे वरचा वरचा जो बॉक्स दिसतो रेक्टँगल ती म्हणजे टाकी ओके आणि त्यामध्ये पाणी आहे आणि जे जे ब्लू लाईन्स आहेत ब्ल्यू लाईन्स काय आहेत आपले पाईप्स आहेत आणि त्या पाईप मध्ये मुळे सगळीकडे पाणी सोडलं जात आहे बघा टॉयलेट मध्ये वॉशरूम मध्ये देन बाथरूम मध्ये किचन मध्ये ओके आणि ह्या आहेत ओव्हरहेड वॉटर टँक इमारतीच्या छतावर अशा प्रकारे मोठ्या पाण्याच्या टाक्या असतात ओके ना इथपर्यंत समजलं का फोर्थ स्टँडर्ड येस बघा इफ द रूल इज फॉर एव्हरी वन इन द हाऊस टू कुक फॉर देम सेल वॉट वुड बी द ऍडव्हान्टेजेस द डिसएडव्हान्टेज आता सगळ्यांनी बोलायचं आहे मला सगळ्यांनी एक एक करून उत्तर सांगायचं आहे बघा घरात प्रत्येकाने आपापला स्वयंपाक करून घ्यावा असा नियम असेल तर कोणत्या अडचणी येतील तुम्हाला कोणत्या अडचणी येतील एकेकाने सांगायचं आहे सांगा कोण सांगणार हँड्रेज करा जर घरात तुम्हाला सांगितलं की तुमचं जेवण तुम्ही स्वतःच बनवून घ्या तर कोणती अडचण येईल हा तर मी सांग तू टीचर सगळ्या घराला सगळ्याच लोकांना जेवण बनवता येत नाही तर सगळ्यांना नाही जमणार जास्त जेवण येस सगळ्यांना नाही जमणार अजून काय काय अडचण येईल सांगा येस वेदा भाजी कापताना येणार भात बनवताना नाही येणार येस रिद्धी भाजी कापताना हात येल येस गुड भात बनवण भात बनवल्यावर हात भाजेल येस व्हेरी गुड गुड आता इफ एव्हरी फॅमिली हॅड टू कलेक्ट द वॉटर दे नीड एव्हरी डे फ्रॉम द रिव्हर वॉट वुड बी आता रोज लागणारं पाणी नदीवरून प्रत्येक कुटुंबाला आणावं लागत असेल 
तर त्यांना कोणत्या अडचणी येतील सांगा येस तन्वी टीचर त्यांना दररोज चालायला जमत आणि त्यांना दररोज येताना कधी पण त्यांचं मटक मातीच असलं तर फुटू शकतो येस आणि त्यांचा वेळ वेळ पण फुकट जाऊ शकतो ओके चला नेक्स्ट बघा वॉटर सप्लाय फॉर अ ह्युमन सेटलमेंट एखाद्या गावा ठिकाणी पाणी कसं पुरवलं जातं अख्या गावाला एक टाकी पुरते का बघा मग कशा प्रकारे पाणी पुरवठा केला जातो सगळ्यांनी हँड रेस करणं स्टॉप करा चला बघा आता वॉटर सप्लाय फॉर ह्युमन सेटलमेंट गावा ठिकाणी कसा पाणी पुरवठा केला जातो ते पाहूया आपण लेक्स रिव्हर्स रिझर्वॉयर्स आर आवर सोर्सेस ऑफ वॉटर आपल्याला पाणी कुठून मिळत सॉरी तलाव नद्या धरण या सगळ्यांमधून आपल्याला पाणी मिळत असत बरोबर दे ऑफन ऍट लॉंग डिस्टन्सेस फ्रॉम अवर हाऊस आणि हे आपल्या घरापासून बऱ्याच अंतरावर असू शकतात आपण आपल्या जवळच नदी असते का आपल्या जवळच धरण असत का नाही थोड अंतर आपल्याला चालावंच लागत इट इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट वॉटर फ्रॉम सच डिस्टन्ट प्लेसेस मग एवढ्या लांबून पाणी आणण यामध्ये काहीतरी अडचणी येणारच बिसाइड्स वी कॅनॉट बी शुअर दॅट द वॉटर कॅन बी युज ऍट इट इज फॉर ड्रिंकिंग आणि आपण अशी खात्री पण नाही देऊ शकत की नदीतनं तळ्यातनं आणलेलं पाणी चांगलं आहे आणि आपण ते लगेचच वा प्यायला वापरू शकतो देऊ शकता का तुम्ही अशी खात्री नो वी कॅनॉट मेक शुअर ओके दॅट इज वाय अ लार्ज वॉटर सोर्स इज आयडेंटिफाईड नियर सेटलमेंट म्हणूनच काय केलं जात गावाजवळ एखादा मोठा स्त्रोत पाहिला जातो वॉटर फ्रॉम इट इज ब्रॉट थ्रू लार्ज पाईप टू अ कॉमन प्लेस आणि तिथलं त्या स्त्रोतातलं पाणी मग ते नदी असेल तुमचा तलाव असेल किंवा धरण असेल मग तिथं काय केलं जात मोठ्या जलवाहिनीच्या मदतीने पूर्ण गावासाठी एकाच ठिकाणी पाणी आणलं जात दे द वॉटर इज मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग आणि तिथे त्या पाण्याला निर्दो निर्दोप केलं जात जलशुद्धीकरण केलं जात त्याचं दिस इज कॉल्ड प्युरिफिकेशन ऑफ वॉटर त्याला काय म्हणायचं जलशुद्धीकरण अरेंजमेंट आर मेड to distribute this water all over the town or city this is called distribution of water ani te ekdam motya motya pipe ne anlela pani sarvanna ya jal shuddhikaran kendratun puravla jato yala cha apan distribution of water manje jal vitaran asa mhanto tumhi kadhi aikla asel na ki aaj pani ne yanar ikde ikde pipeline phutli manun ata aplya kade don divas pani ne yanar ashi riksha firte na sangnya sathi yes or no मग ते का का होत कारण हे सगळं पाणी आहे हे एखाद्या एका विशिष्ट ठिकाणावरून आपल्याला पुरवलं जात आणि जर आणि त्या ठिकाणावर आपल्याला पुरवण्यासाठी एका पाईपलाईनचा उपयोग केला जातो आणि मग जर तीच पाईपलाईन फुटली तर तिथे पाणी वेस्ट जात मग तिचं काम करण्यासाठी काय करतात ज्या मुख्य स्रोतातून पाणी येत ना ते पाणीच बंद करून ठेवतात त्यामुळे त्या पाईपलाईनला दुरुस्त होईपर्यंत आपल्याला पाणी पुरवठा होत नाही ओके अंडरस्टूड टिलियर समजलं सगळ्यांना इथपर्यंत समजलं का फोर्थ स्टँडर्ड येस ओके सो लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन ओके चला ट्रू ऑर फॉल्स सांगा राईट और रॉंग सांगा ओके आर राईट असेल तर आर लिहा आणि रॉंग असेल तर डब्ल्यू लिहा ओके चला स्टार्ट समीर ड्रँक वॉटर फ्रॉम दी पॉट अँड लेफ द लीड बी साईड समीरने भांड्यातून पाणी पिलं आणि झाकण बाजूला ठेवून दिलं सांगा राईट और रॉंग काय केलं मग समीरने चॅटबॉक्स मध्येच लिहा राईट कि रॉंग लिहा चॅटबॉक्स रॉंग येस ही डेड रॉंग मग राईट स्टेटमेंट काय आहे त्यांनी काय करायला पाहिजे होत सांगा त्याने काय करायला पाहिजे होत ओके स्वराज सांगा येस त्याने पाणी पिल्यावर 
झाकण ठेवल्यावर झाकण ठेवायला पाहिजे होत गुड Nisha waters her plants with the water she had used for cleaning the dishes. Nisha ne जे पाणी डिश धुण्यासाठी वापरलं होत ते पाणी ती झाडांना टाकते राईट और रॉंग राईट राईट येस राईट वेन वॉटर कम्स इन टॅप When water comes in tap, Sai empties her pot and fills it again. जेव्हा पाणी नळाला येत तेव्हा सई काय करते तिचं भांड भांड पाण्याने भरलेलं भांड ओतून टाकते आणि परत ते भांड भरून घेते त्या नळातून मग सई राईट आहे की रॉंग आहे रॉंग रॉंग मग काय केलं पाहिजे तिने कोण सांगणार मग तिने काय केलं पाहिजे तन्वी सांग टीचर मला क्वेश्चन परत सांगाल हा सई काय करते नळाच पाणी नळाला पाणी आलं की भरलेलं अगोदरच पाणी फेकून देते आणि नवीन पाणी भरते त्या भांड्यामध्ये मग सई रॉंग करते बरोबर मग राईट काय आहे तिने काय केलं पाहिजे टीचर तिने भांड्यातलं पाणी तिथे ठेवलं पाहिजे आणि दुसऱ्या कुठल्या भांड्यात भरलं पाहिजे पाणी येस तिने भरलेलं भांड ओतायचं नाही रेशमा कॅरीज ड्रिंकिंग वॉटर विथ हर वेन शी गोज फॉर अ पिकनिक पिकनिकला जाताना रेशमा तिचं पिण्याचं पाणी बरोबर घेऊन जाते मग रेशमा राईट आहे की रॉंग आहे राईट येस शी इज राईट गुड राईट आवाज नाही येते वेट वेट मी बोलतच नाहीये म्हणून तुम्हाला आवाज नाही येत आहे वेट सी मोठमोठ्या बिल्डिंग आणि घरांच्या छतांवर काय असत पाणी स्टोअर करण्यासाठी वॉट इज देअर ऑन द रूफ ऑफ बिग बिल्डिंग टू स्टोअर वॉटर येस रिद्धी टाकी आणि ती कशाने बनलेली असते येस अँड त्या टँक आर मेड अप ऑफ विच मटेरियल कोणत्या मटेरियलने ते टँक बनलेले असतात प्लास्टिक अँड सिमेंट ओके बोल येस सिमेंट अँड प्लास्टिक अँड हाऊ द ओके बाय विच मीन द वॉटर फ्रॉम दीज टँक केम टू अवर हाऊस या टाक्यांमधून आपल्या नळापर्यंत पाणी कशाने येतं कशाच्या थ्रू येतं कशातून येतं हा पण टाकीतून नळापर्यंत कस येत पाणी येस थ्रू अ पाईप वॉट आर द सोर्सेस ऑफ वॉटर वॉट आर द सोर्सेस ऑफ वॉटर Yes, anyone? What are the sources of water? कोण सांगणार पाण्याचे सोर्सेस कोण कोणते आहेत कुठून कुठून पाणी मिळतं आपल्याला तन्वी नदी मधना विहिरी मधना टॅक्सी म्हणा किंवा धरण वगैरे असलं जवळ तर तिथून पण भेटू शकतो येस लेक्स रिवर्स रिझर्वॉयर्स डॅम वेल ओके ओके अंडरस्टूड टील इयर इथपर्यंत फोर्थ स्टँडर्ड सगळ्यांना समजलाय का ओके सो नेक्स्ट पार्ट वी विल टेक इन दी नेक्स्ट लेक्चर युअर युअर क्वेश्चन विल बी पोस्टेड ओके यू जस्ट हॅव टू राईट दिस ट्रू आर फॉल्स ओके राईट अँड रॉंग क्वेश्चन नंबर सी फोर्थ स्टँडर्ड विल राईट क्वेश्चन नंबर सी फॉर देअर होमवर्क अँड थर्ड स्टँडर्ड थर्ड स्टँडर्ड यू हॅव टू राईट दिस 
क्वेश्चन नंबर ए एंड बी फॉर युअर होमवर्क ओके जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ए बी घो तुम्हें लिखना आमचार होमवर्क ओके सगना होमवर्क समझला का संगा माला एवरी वन हेज अंडरस्टूड यस ओके सो वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर इयर फॉर टूडे आज आप इत थाम आहोत तुम्हें आता क्लास लीव करू शकता बाय बाय एवरी वन बाय बाय टीचर बाय 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 टीचर बाय बाय मराठी मीडियम चाहिए मराठी मधल तुम्हें तुम्हें आंसर लिहाय